。喂。喂，老吴啊，我是张丽。啊。小平呢？给我叫一下小平。他洗澡呢。你到楼上我的抽屉里找一个黑皮电话本告诉我一个电话，我急等着用呢。好，你等一下。谁的电话呀？老刘，刘立国的电话。在哪儿？找不着。你去叫小平，让小平给我找。等一会儿吧，人家洗澡呢。哪儿那么多事儿啊？去喊他。等着，小平。哎，接电话。哦，知道了喂，吴太太，小平啊，你帮我查一下刘立国的电话号码。嗯、哦。刘立国，找着了。说。二三五八二四八八。嗯，好了。嗯。吴太，再见。吴先生，您别！吴先生，您别呀！今天吴欢回来吃饭吗？没有啊。那这里怎么三副碗筷？啊，这个是我的。小平，你来的时候我不是跟你说过吗？在我们家，保姆是不能和我们一起吃饭的。我这刚走了两个星期。你怎么就给忘了？我，小平，你从农村来，有些事情可能没人跟你说过。一个人不论穿衣做事，都应该与自己的身份相符。怎么了？我走的这两个星期，家里变化挺大的，保姆都上桌吃饭了。我让他一块儿吃的，家里没几个人，分开吃太麻烦。麻烦也得分，一个家不能一点规矩都没有，没有规矩，这个家还不乱了套了？那你晚点吃吧。
今天你受委屈了。哎，他这个人就是这个样，我也没有办法。好在，没几天他就走了，好好睡吧。我走了啊。刚来的时候，看他还老实，这进城没几天就变成这样了。哎，年轻人嘛，受外部环境的影响。我看小平得换掉。我看小平干活还是挺勤快的。这不是勤快不勤快的事，你看他今天这样。这刚来两个月，照这样下去，半年以后啊。那他还不是他了呢。其实总的来说，小平还是挺本分的。我生病的时候，人家照顾我，还是挺辛苦的。再说，保姆现在也不是特别好找，找个好的就更难了。不行就换掉，花钱还怕找不到合适的。我看还是暂时留一段时间，反正什么时候想辞，再辞呗。你说是不是、啊？嗯。哎，回来，把花花放出去还是回你屋去睡吧。走了，走了。他这次走多久？说是两个星期，谁知道？我从来不问。走了就好啊。不回来最好。你可别想那么多啊。嗯、我想和你拍照片。拍照片？拍照片干什么？我从来不愿拍照片。我想拍。好，等有时间，我陪你一块儿去啊。哎，我们去超市吧，买些好吃的回来，我给你做。好啊，走吧。
个准吗？肯定没错，只要颜色变了就是有了。有事吗？我好像怀孕了。小平，你怎么知道的？你去查了吗？我有点害怕。别怕，啊。那怎么办呀？没事，我来想办法。我知道小平是个懂事的姑娘，我就不能留着吗？那怎么可能呢？我们俩现在的关系，毕竟不是一家人呢。将来呢？将来的事情，我们怎么会知道？不过小平，你放心，我一定会对你负责任。我说话算数，你记住好了。我是个抛头露面的人，也有一定的知名度。认识的人太多，我就不陪你去了，啊？我还有个稿子要写，你先睡吧。小平，今天有几个朋友要到家里来吃饭，那我去买些菜吧。家里没什么菜了，想吃什么我来做。不用了，从饭店叫几个菜就行了。你刚做完手术，这几天就不做饭了，也不用收拾房间，好好的休息。想吃什么，就从饭店叫。喂，胡斌楼吗？啊，给我们送几个菜上来。您回来了，回来了。小平胖了，看来还是我不在的好。出差可真累。小平，哎，给我削个苹果。张丽，过两天电视台要采访我们。为什么？采访我们干什么？我的小说《渴望城市》获奖了。是吗？那得向你表示祝贺呀。可是你的小说获奖，跟上电视有什么关系啊？电视台有个栏目，想借我获奖的势头，请我们做一期节目，主要以当代城市情感为主题，让我们谈谈家庭生活和情感生活，自然离不开你啊。是这么回事儿，胡太太。小平怎么了？嗯，我就看看。小平，你是不是把我给骗了？你要是不舒服，就回房里躺一会儿吧。
。怎么？小平病了？对，他胃病犯了。你不在的时候，犯过几次？是吗？嗯。什么时候染上的胃病啊？以前没有啊。可能受凉了吧？胃病就怕受凉。知道你害怕，都怪我。那天应该陪着你去医院，我理解你。但是手术必须得做。张丽已经起疑心了，这事儿要是让他知道，事情更糟糕。先回老家去，有家人陪着，你会感觉好一些。你是让我回老家做手术吗？对，明天走。这回你必须听我的，我一切都说得很清楚了，你必须走。什么事儿啊，张丽？嗯，我们作家协会要搞个笔会，你正好有几个星期的假，我想带你一块儿到南方走一走，你看怎么样？好啊，什么时候走啊？过两天。小平现在的病挺重，我想借这个机会让他回老家休息一段时间再说。有什么好休息的？干脆辞了算了。辞了。这不太合适。有什么不合适的？反正我看小平啊，早晚是得要辞掉。那也得一步一步来。现在人家有病，我们把他辞了，是不是显得我们太那个什么？行行行，那就先让他回去。细微。小平，这是一万块钱，你拿着。给我这么多钱干嘛？回家给你父母，拿着吧。给他们这么多钱，他们准问我，我怎么说呀？你随便说个理由就行了。他们都是本分人，我出来打工的时候，他们特意叮嘱我要我清清白白挣钱。这钱不清白吗？那我怎么跟他们说呢？你真麻烦，给你你就留着，要不你就存下来，反正你也需要钱，花完了以后我再给你寄啊
。那我什么时候回来？你是不是不想让我回来了？我跟你说，小平，你能不能回来，不是我一个人说了算，还有张丽。你也知道，他这个人很霸道，他要是不同意。恐怕你就回不来了。你回去以后，先把该办的事情办了，把身体养好了。即便是回不了我们家，你可以再找一个工作嘛。那我还回来找你，我不想离开你。其实我也心疼你，可是没办法呀。一不小心就怀孕了，就成了这个样子。其实事情也很简单。你回去以后找个医院，把手术一做，就什么事都没有了。至于咱俩之间的事情，那就好办多了。小平，送走你，我还得去接吴欢，咱们下车吧。小姐，我是小平。你不回去就对了。没想到这个作家这么不是东西。那你要是回去了，不声不响的把孩子做了，他不认账怎么办？还说给你寄钱，给你找工作，那都是骗人的。所以说，你不能回去，就在这儿。那我住哪儿啊？就住到我这儿。我们家主人去南方了。待半年呢，先住下来，然后再想办法。吴老师您好，你好。您的小说《渴望城市》讲述的是一个大学教授爱上自己家保姆，并且最后竭尽眷属的这么一个故事。那这个小说中的男主人公赵教授有没有您个人的影子呢？不能这么说，但是我可以说赵教授。他寄托了我个人的许多的理想，同时这部作品反映了作者对那些淳朴的、没有等级、没有歧视的人间真情的向往。那女主人公呢？她有没有原型？她是我们生活中许多保姆姑娘的缩影，在她的身上集中的体现了人的真纯和善美。她这么好，如果您是赵教授，您会爱上她吗？可惜我不是赵教授，我倒真希望是赵教授。但是主持人，在生活中可是没有如果的。嗯、我们夫妻之间的感情一直很好，几乎没有吵过架。真的吗，吴太太？吴先生说的是事实吗？嗯，基本属实吧。那这个小说中的男主人公赵教授有没有您个人的影子呢？看电视呢。嗯，昨晚不是看过了吗？重播有什么好看的？我再看一遍。我的小说要结尾了，要不你去接小花。也行，你去写吧，儿子我来接。
你怎么回来了？我想跟你说几句话。好，我们出去了。就在这儿说吧。我看见他出去了，一会儿我就走。下学早，我搭同学家长的车正往家走呢，已经快到家了。怎么不打个电话呀？还让我跑一趟。哎呀，忘了，我低估你了。行，来者不善呢、啊。说吧，什么目？表姐说：“你根本就不爱我，可我觉得你是爱我的，这个孩子就能证明。”好，好，别哭，别哭。孩子，什么也证明不了爱过你，咱俩的那些事儿也不能说明什么，也不能导致你我的关系发生实质性的改变呢。那你为什么当初要和我那样？你不是说你要和你太太分手的吗？我什么时候说过要和她分手的？是是，我们夫妻关系不好，即便我们分了手，咱俩也不可能啊。你是什么人？我是什么人？这是绝对不可能的。为什么不可能？这不是明摆的吗？真没想到啊！我的父亲居然是这样一个人，你太让我失望了。哼，你满意了是吧？你达到目的了。我什么目的啊？什么目的你自己不清楚啊？你这样做能得到什么？除了钱，你什么也得不到。我不要钱，我要的不是钱。不要钱，好啊，请你离开我的家，现在就走。不过我警告你。孩子不能留
孩子是我的，你管不着。不能动，答应我把孩子打掉。我就不答应不行。什么？怎么了？到底出什么事儿了？老吴，你怎么不说话呀？我他忘了拿东西了，回来拿东西。忘东西了？你撒谎！小平，你说，到底怎么回事？没事，吴太太，我走了。哎，小平，你不能走，今天你得把事情说清楚。你让他走，我和你慢慢说啊。小平，走，跟我上楼。张丽，你听我说。我看你敢拦着我。张丽，你别急。小平，张丽，走。事情到了这一步，你打算怎么办？不知道，我真不知道。小平，我们都是女人，我理解你，但是你应该想明白，如果你要把这个孩子生下来，会带来很多麻烦。直说了吧，你要做掉这个孩子，费用呢由我来出，另外。我还会给你一些补偿。您不用劝我了，今天是我最后一次踏进这个家门，以后都不会再来了。生不生孩子是我自己的事，不用你们操心。而您的补偿，我一分钱都不想要。按说呀，我是没有权利要求你这么做。可你的做法已经破坏了我的家庭，你又有什么权利这么做呢？对不起，是我错了。我今天才明白做了一件什么样的事，请您原谅。你听我说呀，老吴，他是个作家，是个名人。我们夫妻之间虽然有矛盾，但还是一个完整的家，一个体面的家。老吴，他不会跟我离婚，我也是这样。如果你把这孩子生下来，老吴的名声就毁了，我们这个家就毁了。你呀、啊，一定要做掉这个孩子。你们可真是一家人啊！你这话什么意思、啊？一样的虚伪、自私。你到底想干什么？您就是想看这样的结果，是不是？你别喊了，我来真的没有别的意思。现在我明白了，我真不该来，我这就走。你别走，你必须明白，我的退让可是有限度的。你不要以为拿自己肚子里的孩子就能怎么样了，孩子必须打掉。如果还是这个态度。就不要怪我不讲情面了。五花，你去哪儿？你们去哪儿？你别管，这家还能待。张丽，你得给我一个解释的机会。有
什么好解释的？这件事说起来是我不好，但也是有原因的。你的原因就是你的私欲，人家一个清清白白的姑娘，你一个有家有室的长辈，你真不要脸，竟然和自己家的保姆，我都替你害臊，真没想到这样的人竟然是我丈夫。现在想起我是你丈夫了，你想没想过你是怎么对待我的？我怎么了？这些年来，你什么时候真正的关心过我？我什么时候从你身上得到过妻子的温暖？我要有一个正常的家庭生活，我能去找一个保姆吗？我都慌，你不用在这强词夺理，你就是找一百个理由，也掩盖不了你在这件事情上的丑陋。我跟你讲明白，我跟我儿子绝对接受不了你这种行为。我跟你说好了，你赶快把这件臭事处理好，否则。我们绝不再进你这个家门！不用威胁我，我早就厌倦了这个名存实亡的婚姻。三九三，你以为我怕你？哼！我还告诉你，我不会跟你离婚。要离早就离了，绝对不会等到今天。为了我儿子，我也不会跟你离婚。但是我提醒你，小平要是把孩子生下来，你就等着瞧吧，你的好日子就已经到头了。你知道小平在哪儿吗？你最近是见不着他了，他已经决定了，孩子生下来，抱着孩子找你去。这是我们俩的事儿，你别管。他现在已经不是你家保姆了，她是我妹妹，我自然要管。你算什么你？你你走。我不是来跟你吵架的，你肯定知道他在哪儿。你今天无论如何要告诉我。有什么事儿你说吧，小平，你出来，咱俩好好谈谈。小平，别听他花言巧语，别信他。哎，小平，我跟你一块儿去。没事儿，表姐，一会儿我就回来。你不是有话要跟我说吗？怎么不说了？你要去哪儿？你停车，让我下去。这是医院，你要干嘛？我不去。你今天必须把孩子打掉，就现在，用不了多长时间。下车。你的心可真狠呐、啊！你说什么都行，可是你肚子里的孩子不能留。这孩子是我自己的，生下来了我自己养，不用麻烦你。那也不行，赶快下车。今天不把手术做了。你就不能走，下车。下车。你怎么不知好歹啊？下车。下车。走。下贱。
走，走，走，走姐，我该回去了，忙啥呀？大星期天的，说会话再上去吧。不行，一会儿吴太太得吃早饭了。说你这丫头傻吧？这事儿还不明白啊？他们这些城里人呐，一到了星期天儿，两口子且在床上腻歪着呢，哪有起这么早的？我那儿啊，十点钟之前从来没动静。吴先生跟吴太太不一样，他们不在一个房间睡。哟，才四十多岁，不到岁数，素起来了。关系是不是不怎么样？我刚到他们家没多久，我也不知道。肯定不怎么样，要不然，这么个岁数怎么就分房睡呢？小平，小平什么呢？一大早的，不知道人今天要上飞机吗？呀，上了飞机今晚就没觉可睡了。药呢？药放哪儿了？什么药？普热气痛。你找找吧。怎么了？头疼。哎呀，疼的快要炸了。头疼？怎么搞的？不知道，昨天晚上就开始了，早晨更厉害。头疼应该吃止痛片呢，你找不出心痛干什么？我可能发烧，浑身发冷。怎么又发起烧来了？哎，药呢？怎么没有啊？哎呀，你去问问小平嘛。他不在。烧来了，你看，今天有那么多事情要干，要送吴欢去学校，我还要去机场。
。小平，我托刘胖子找工作的事儿有眉目了，这两天他就回电话。这事儿到时候再说吧。他一回电话，我就通知你啊。行，表姐，那我先回去了。哎。哎，傍晚出来遛狗，老地方我等你啊！好你着什么急呀、啊？我不是跟你说过了吗？你爸爸今天送不了你。哪有这么早就去学校的？学校里一个同学都没有，我一个人到那儿，傻不傻呀？我。你要是不想让我送啊，你就自己打车去。要不咱们晚一点走吧？晚一点，误了飞机怎么办？我送你到学校，然后我到公司，我再从公司到机场，你算算，这得需要多少时间？你要是让我送啊，你就赶紧收拾东西，啊！小平，这两天啊，你照顾照顾吴先生，他可能有点不舒服。吴先生病了，可能有点发烧。这两天，他需要什么，你帮他拿一下。做饭的时候问问他想吃什么。放心吧，我会照顾好吴先生的。嗯，还有，别忘了按时遛狗。不会忘的。吴欢，你决定了没有？跟不跟我走？行了，你别催了。你到底行不行啊？不行就到医院看看。没事儿，你走吧。真的没事儿啊？那我走了啊，你躺着吧。你爸病得厉害吗？我看好像挺厉害，我妈说不厉害，我也不知道。小平，如果吴先生病得厉害。你就送他上医院，明白了，您放心吧。那好，我们走。进来，吴先生，该吃药了。啊。好些了吗？还那样啊？那你晚上想吃点什么？你自己吃吧，我不想吃。那哪成啊？您中午就没吃东西。哦，没胃口，不吃了啊。您得勉强吃一些，不吃饭病怎么好啊？我知道了。我看您呀、啊，身体不舒服就别工作了，您太辛苦了。谢谢，你去忙吧，啊！您要有什么事儿啊，就记得叫我。嗯。喂。起飞还不知道，真烦人。哦，你怎么样？还烧吗？没事儿。那就好。小平呢？你叫一下。小平。哎。吴太太。家里都好吧？挺好的
狗溜了吗？还没呢。为什么不溜呢？嗯，我怕吴先生有什么事儿。他不是不烧了吗？你抽个空儿，把狗溜了吧。那好吧。也别忘了把花浇了。知道了。好吧。问吴先生还有事儿吗？他问您还有事儿吗？没事儿。他没事儿了。那就这样吧。哎。吴先生，我给您倒点水吧。吴先生，我觉得您还是留在医院里好，医院的条件总比家里强吧。不，再待下去，你就太受累了。我有什么好受累的？我知道，昨天你一夜都没睡。嗨，没什么，一晚上不睡觉没关系的。嗯，可以了，我去一下二单元，一会儿就回来，你好好照顾他吧。谢谢啊，啊，不客气。小平，没事了，你也去吧。那我就在外面，有事您叫我。哎。这事你帮我俩忙，我得上厕所。啊啊，那我扶你。哎呀，小平，太谢谢你了，让你这么照顾我。没什么，在家里啊，我爸病了，我也是这么照顾他的。你完事叫我。哎，谢谢啊。
给您熬了骨头汤，您尝尝吧。哦，好。哎，烫。哦，凉凉再喝。我想这汤一定非常好喝。吴先生，您的病快好了。你怎么知道的？这两天您能吃东西了。说的有道理，的确好多了。小平，这次我有病，亏了你的照顾。要是没有你的照顾，我怎么能好的那么快呀、啊？要是住进医院，那可受老罪了。怎么会受罪呢？吴太太一样会好好照顾您的。他，他在哪儿啊？吴太太她也是太忙了。你们都是干大事业的人，多好啊！我要是能赶上吴太太一半儿，就心满意足了。你干嘛非要和他比呀、啊？你现在这个样子，不是挺好吗？我一个小保姆，怎么能跟吴太太比呢？哼，怎么就不能和他比啊？哎，小平，你今年多大了？二十一啊。那是大人了。我跟你说，女人最重要的，那就是温柔。在这一点上，她可是远远不如你呀、啊。吴先生，您喝汤吧。好。嗯，不错。哎，小平。你拿个凳子来坐一下，啊！我正好写本书，是关于保姆的故事，正好想和你聊一聊。我们还从来没有这样好好聊过，你说是不是啊？是，您特别忙，也没什么时间，我也不敢来打扰您。其实我特敬佩您。您看，您有这么多的书，一定特别有学问。嗨，没什么，我只是一个写字儿的。您跟我们那儿的乡下男人不一样。怎么不一样啊？他们没什么文化，都不爱干活，而且经常打骂妻子。我将来要是找丈夫，也找一个有文化的。其实有文化的人。也有很多毛病。您是作家，多了不起啊！我上高中的时候，作文就写的特别好，也想当作家。我现在还爱看小说呢。是吗？那好啊。你看这些书，你随便看，啊。我再给您盛一碗吧。好啊。小平，哎，今天我们出去吃饭。啊，我已经准备好了。没事儿，我病这些天，你对我这么照顾，够辛苦了。今天就算是我对你表示感谢。吴先生，我们还是在家吃吧。就这么定了，你去换换衣服，收拾一下，啊。前面，把案件带进来。